எஸ்வில் பிரிய மாணவர்களே எல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா பிரைஸ் லா சொல்லமா பிரைஸ் லா எஸ்வுக்கே புகழ் எஸ்வுக்கே நன்றி குருத்து ஞாயிறு அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம புனித வாரத்துக்குள் கடந்து செல்லுகிறோம் அவ்வளவுதான் இயேசு எருசலேம் ஆலயத்தில் நுழைகிறார் எதற்காக அவர் செல்லுகிறார் அவருடைய நிலைமை என்ன அந்த நிகழ்வு நமக்கு என்ன செய்தியை இன்று சிறப்பாக கொடுக்கிறது அன்பானவர்களே இந்த சிறப்பாக இந்த நிகழ்வை நாம் தியானிக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் யோசிங்களா நான் கொஞ்சம் பெரிய பணக்காரன் ஆயிட்டேன் எனக்கு எல்லாமே வசதி இருக்கிறது அப்படின்னா நான் எப்படி இருக்கும்னு நினைப்பேன் நான் யாருக்கும் தாழ்ந்து போக கூடாது என்ன மற்றவங்க மதிக்கணும் எனக்கு வணக்கம் செலுத்தணும் என்னை எல்லாருமே பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த குறிக்கோள் நமக்கு எல்லாமே இருக்கும் நான் ஒரு வசதியா இருந்துட்டு நான் போய் அடுத்தவங்க கிட்ட காலில் விழுந்துட்டு அவனுக்கு போய் குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு இருக்கணும் மனநிலை யாருக்குமே இல்லை அப்ப அந்த தலைமைத்துவம் அதிகாரம் வருகிற பொழுது நம்முடைய பர்சனாலிட்டி அப்படியே மாறிடும் ஆக்சுவலா மாறிடும் நம்ம ஸ்கூல்ல கூட நான் மறைக்கல்வி எடுக்கிற சின்ன பிள்ளைக்கு ஒரு மூன்றாம் வகுப்பு பிள்ளைகளுக்கு நான் மறைக்கல்விக்கு போனேன் அப்ப நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஃபாதர் என்னை கூப்பிடுறாரு கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தலைவர் இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு ஒரு கிளாஸ்க்கும் ஒரு லீடர் இருப்பாங்க அப்ப ஒரு சின்ன குட்டி புள்ள எந்திரிச்சு நான் இருக்கும் போது கச்ச கொஞ்சம் கச்சமான பேசிட்டு இருந்த அந்த சத்தம் போட்டு பேசிட்டு இருந்த அந்த மாணவர்கள்லாம் நான் வெளியே போயிட்டு வர வரைக்கும் அந்த கிளாஸ் ரூம் இருக்கிற மாதிரியே தெரியல அமைதியா இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த லீடர் வந்து முன்னாடி நின்றுகிட்டு ஒரு பேப்பரை கையில் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே நின்றுட்டு இருந்துச்சு யாராவது பேசுனீங்க பேர் எழுதி ஃபாதர்ட்ட கொடுத்துருவேன் பாருங்க அந்த சின்ன குழந்தைக்கு அந்த பவரை வந்து அதிகாரத்தை நானு பயன்படுத்தணும் எனக்கு எல்லாருமே கீழ்ப்படணும் பயப்படணுங்கிறது அந்த சின்ன வயசுல இருந்து நான் யாருக்கும் கீழ்படைய கூடாது அடுத்தவங்க கீழே இருக்க கூடாது ஏன் நான் தான் மேல இருக்கணும் இல்லையா இந்த பவர் எல்லாத்துமே குழந்தைங்கிட்ட இருந்து முதியவர்கள் வரைக்கும் என்கிட்ட எல்லாருமே வரணும் நான் தான் பெரியவன் அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கிறது பாருங்க அப்ப ஏசு கூட கடவுள் தன்மையில் இருந்து எல்லாமே பெற்று அவ்வளவு புதுமைகள் செஞ்சவர் அவ்வளவு நல்லது செஞ்சவர் இறந்தவர்களை உயிர்க்க செஞ்சவர் இன்னைக்கு எருசலேம் நகரத்துக்குள்ள நுழைகிறார் எப்படி நுழைகிறார் ஒரு அரசராக நுழைகிறார் அப்ப ஒரு அரசன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லாமே தெரியும் ஒரு அரசன் எப்பவுமே கழுத மேல போக மாட்டாங்க ஒரு குதிரை சவாரியில தான் போவாங்க இல்ல தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு வண்டியில தான் போவாங்க அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு தோரணையோட கம்பீரமா போகக்கூடிய ஒரு அரசு அது எல்லாருக்குமே தெரியுதுதான் அரசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது ஒருத்தர் கழுத மேல போறா என்னது இப்ப நம்ம நாட்டுல இந்தியாவில் ஒரு சில இடங்கள் எல்லாம் யாராவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா மொட்டைய அடிச்சு அவங்க கழுத மேல உட்கார வச்சு கொண்டு போவாங்க ஊரு புறம் சுத்தி வருவாங்க ஏன்னா அவன் பாவம் பண்ணிட்டான் அதுக்கு தண்டனை கழுத மேல அமர்ந்து போறது அப்ப ஏசு கழுத மேல போகிறார் இதுல ஒரு சில நிகழ்வுகளை மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு தியானிக்கலாமே என்ன நிகழ்வு அப்படின்னா முதல்ல அந்த குருத்து எல்லாருமே கையில வச்சுக்கிட்டு ஆராவாரமா சொல்லி அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த குருத்து எதை குறிக்கிறது ஒவ்வொரு நாட்டுக்குமே ஒவ்வொரு விதமான குருத்தோலைகள் இருக்கிறது நம்ம நாட்டுல என்ன யூஸ் பண்றோம் நம்ம தென்னை மட்டைய யூஸ் பண்றோம் இங்க பனை வளையா பன ஓலை நான் பார்த்ததில்ல பன ஓலையும் சில இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க பேரிச்ச மழை அந்த இலையை யூஸ் பண்றோம் இன்னும் ஒரு சில இடங்கள்ல ஒலிவ கிளையை யூஸ் பண்றாங்க ஒரு சில இடங்கள்ல அவங்க நாட்டுல என்ன கிடைக்குதோ அது மாதிரி நிறைய இந்தியாவிலே வேற வேற இலைகளை பயன்படுத்துறாங்க இது எதை குறிக்கிறது ஒரு மனுஷன் ஒரு சாதனை படைக்கலாம் வெற்றி அடையலாம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து வெற்றி வெற்றி வெற்றின்னு உட்காந்துட்டா சொல்லுவோம் கைய உயர்த்தி இல்ல கையில ஏதாவது ஒரு துணி இருந்தாக்க நான் வெற்றி பெற்றுட்டேன் தூக்கி சொல்றோம் இல்லையா அப்ப இது எதை குறிக்கிறது நான் எப்படிப்பட்டவன் நான் வந்து வெற்றி வீரன் என்பது எதையாவது தூக்கி காட்டணும் இல்லையா அப்ப நம்ம ட்ரெயில் வந்து யாராவது ஒரு ஆக்சன் ஆயிடுச்சுன்னா அங்க வந்து ஒரு குடியை வந்து தூக்கி காண்பிக்கிறாங்க இல்லையா அப்ப அந்த உயர்த்தி காண்பிப்பது எதை குறிக்கிறது வெற்றி அடைந்து விட்டேன் ஏசு கழுத மேல போறாரு எல்லாருமே கையில அந்த ஒளிவ கிளைகளை வைத்து உயர்த்தி சொல்றாங்க ஓசன்னா ஓசன்னா அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த உயர்த்தி சொல்லுவதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இவர் ஒரு வெற்றி வீரராக சாதிக்க போகிறார் ஒன்று குருந்திய பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே சாவே உன் வெற்றி எங்கே சாவே உன் கொடுக்கு எங்கே அப்படின்னு கேட்கிற அந்த கேள்வி இதுதான் அமைந்திருக்கிறது அப்ப உயர்த்தி சொல்றாங்க 
இவர் ஒரு வெற்றி வீரர் சாவை முறியடிக்க போகிறார் என்ற ஒரு வார்த்தை அங்கு முன்பாக சொல்லப்படுகிறது ஆனா இயேசு அங்க உட்கார்ந்துகிட்டு அதை தான் நினைக்கிறார் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க இவர் ஒரு வெற்றி வீரர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்ப அந்த குருத்து ஓலைக்கு அவ்வளவு பெரிய வெற்றியின் அடையாளம் என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவதாக ஓ சன்னா என்று எல்லாமே கத்துறாங்க ஓ சன்னா அப்படின்னா என்ன வர்த்த ஓ சானா பாடுங்க உன்னத தேவனே சத்தமா ஓ சானா அரசாங்க <laughs> 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 மனுஷனுடைய <laughs> ரொம்ப சூப்பராக ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறீங்க உங்களை பார்த்தா தேவது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போன உடனே அவன் கிடக்கிறான் அவன் கிடக்கிறான் இதெல்லாம் ஒன்று அங்கெல்லாம் போய் கொயரில் போய் பாடுது பாரு இதெல்லாம் போய் முன்னாடி நிற்கிது பாரு இப்படி இல்லையா அப்போ முன்னாடி ஒன்று பேசுறது பின்னாடி ஒன்று பேசுது இது எங்க இயேசு கழுது மேலேயே போகிறது நடக்குதுங்க இயேசுக்கு முன்னாடி ஓசன்னா ஓசன்னான்னு சொல்கிறவங்க அவரை வந்து போன உடனே அவர் மறைஞ்சிருக்க உடனே அவர் சில விளையாடுங்க அப்படிங்கிறாங்க பாரு இதுதான் மனிதனுடைய தார்த்தம் ஒருத்த யாருமே நல்லா இருந்துட கூடாது நல்லா வளர்ந்துட கூடாது இல்லையா அப்ப நம்முடைய மனநிலை இப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது நம்ம எல்லாமே அங்க அந்த எரிசிலை மக்கள் எப்படியெல்லாம் ஓசன்னான் கத்துறாங்களோ அதே போல ஒரு சில நேரங்களில மத்தவங்களை புகழ்ந்து பேசிட்டே இருப்போம் அவ்வளோ வார்த்தை வரும் எங்கிறது தான் வரும் தெரியாது அவ்வளோ நல்லா இருக்குதுங்க அப்படியே தேன் வழிகிற மாதிரி இருக்குதுங்க எல்லாமே சொல்லிட்டு அவங்கள முத ஆள கெடுக்கிறது நம்மளதான் இருக்கும் நம்மளதான் அவங்க வாழ்க்கை கெட்டு போகும் பாருங்க இந்த நிகழ்வு ஓசன்னா என்று சொல்லுகிற மக்கள் இயேசுக்கு துரோகிகளாக மாறுகிறார்கள் இது இரண்டாவது கருத்து மூன்றாவது இந்த கழுதை கழுதை அப்படின்னு சொன்னாலே அது மூட்ட சும கருது தான் ஆனா இது கழுதையில் ஒரு அரசன் வருவான் என்று இறைவாக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எதுல படிக்கணும் செக்கிரியாவில் ஒன்பது ஒன்பதுல படிக்கலாம் ஒரு அரசர் வருவார் கழுதில் மீது அமர்ந்து வருவார் அப்ப அந்த அரசன் என்பவன் கழுதை மேலும் வருவான் அந்த கழுதை எதை குறிக்கிறது அமைதியை குறிக்கிறது அப்ப இயேசு கிறிஸ்து அமைதியின் அரசராக வருகிறார் அப்ப வித்தியாசமான வாழ்க்கை நான் முதல்ல சொன்னேன் தலைமைத்துவம் வந்துட்டா நான் எப்படி ஆடுவேன் எப்படி அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா அந்த தலைமைத்துவத்தை வைத்து கூட சாதாரணமாக ஒரு கழுதை மேல அப்படி ஏறி வந்து அவருடைய பணியை செய்யறார் பாருங்க ஒரு மனுஷன் இப்படியும் பதவிகளை வைத்து அதிகாரத்தை வைத்து புதுமைகளை வைத்து இப்படியும் வாழலாம் ஒரு பாடத்தை நமக்கு இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே சொல்ற அந்த கழுதை ஒரு அமைதியினுடைய அடையாளம் நான் இந்த உலகத்திற்கு அமைதியை கொடுக்கவே வந்தேன் எல்லாரும் உலகத்தையும் உடல்லையும் உள்ளத்திலையும் அமைதி இல்ல அமைதி தேடி எங்கெங்கயோ போறோம் போயிட்டு எங்கேயாவது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ரிலாக்ஸா உட்காந்துட்டு வரலாமே அமைதியா இருக்கலாமே அந்த பீச் வரும் போலாமே அது எங்கேயும் கிடைக்கல வீட்டுல கிடைக்கல வேலை செய்யற இடத்துல கிடைக்கல அந்த அமைதி எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவரோடு இருந்தாதான் கிடைக்கும் இந்த அமைதியின் சின்னம் தான் இந்த கழுதை ஏசு அமைதியின் அரசராக எல்லாருக்குமே அமைதி கொடுக்க அங்க ஆறா வாரத்துல ஓசன்னா ஓசன்னா கத்துறாங்க அவர் கழுதில இல்ல இல்ல நான் அமைதியின் அரசன் ஆடம்பரத்தின் அரசன் கிடையாது நான் ஒரு எளிமையானவன் தாழ்ச்சியானவன் என்ற ஒரு பண்பை அந்த இடத்திலே கற்றுக் கொடுக்கிறார் இறுதியாக ஏசு அந்த எருசிலே மக்களை நினைத்து கண் கலங்குகிறார் அது வந்து ரொம்ப வீடியத்தில் படிச்சுனா தெரியும் அவர் கண் கலங்கினார் அங்க உட்கார்ந்து துணியை விரிக்கிறாங்க ஓசன் நான் பாடுறாங்க இலைகள் ஆற்றி எல்லாமே உற்சாகத்தில் இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த மக்களை நினைத்து கண் கலங்குகிறார் ஏன் அவர் கடவுள் இல்லையா என்னென்ன நடக்க போகுது இந்த மக்கள் என்னை என்ன பண்ண போறாங்க எப்படி என்னை அவமானப்படுத்த போறாங்க எல்லாத்தையும் நினைச்சு பார்த்து இப்படிப்பட்ட மக்கள் 
நான் வந்து வாழ்ந்து பல புதுமைகள் செஞ்சு என்ன யூஸ் என்ன பிரயோஜனம் ஒண்ணுமே இல்லையே இவ்வளவு நாள் நான் செஞ்சது எல்லாமே வேஸ்டா போச்சு இன்னும் இவங்க என்ன நம்பலையே என்ன சாவுக்கு கையளிக்க போறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண் கலங்குகிறார் நம்ம வாழ்க்கையில கூட கடவுள் நமக்கு நிறைய செய்வார் நல்லது நிறைய செய்வார் நம்ம தாய்நாட்டை விட்டு இங்க வந்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளுமே நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்து நம்ம பராமரித்து காத்து வருகிறார் ஆனா அவருக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் சில நேரங்களில் நேரம் கூட கொடுக்கறது கிடையாது கோயிலுக்கு வர்றது கிடையாது ஆன்மீக காரியங்களில் பங்கு கொள்வது கிடையாது நான் சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் ஆனா அந்த ஆண்டவர் தானே அழைச்சு வந்தாரு அவர் தானே உங்களுக்கு கொடுத்தாரு ஆனா இந்த எரிசலே மக்களை போல நாம கூட அவர் கண்டுக்காம ஓ நான் தான் வந்துடுச்சே கொடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் அவரோட வாழ்க்கை அவரோட கையில தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சிறுவையில் அரையத்து கூட நம்ம ரெடியா இருக்கிறோம் எனக்கு தேவையில்லை கடவுள் இல்ல இந்த விழா நமக்கு சொல்லுகிறது அவர் நமக்காக அழுகிறார் ஐயோ நான் இவ்வளவு நல்லது செய்யறேன் ஒரு உயிரை கொடுத்திருக்கிறேன் வாழ்வு கொடுத்திருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறேன் ஆனாலும் ஒரு நன்றி கடன் இல்லையா என் பிள்ளைகிட்ட என் மக கிட்ட என் மகன் கிட்ட அப்படின்னு துக்கப்படுவார் வேதனைப்படுவார் பிரியமானவர்களே இந்த நான்கு செய்திகள் இந்த நாளிலே அடங்கி இருக்கிறது முதல் செய்தி என்ன சொன்ன நல்லா தூங்கிட்டீங்களா நான் நல்லா கேட்கறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நாம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஆனா ஒருத்தருக்கும் கேட்கல போல இருக்கு முதல்ல குருத்தோலை குருத்தோலை எதை நமக்கு சொல்லுகிறது வெற்றியை சொல்லுகிறது இரண்டாவது என்பது இன்று எங்களை காப்பாற்றும் ஆண்டவரே என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறது மூன்றாவது கழுதை எதை சொல்லுகிறது அமைதியின் அரசனாக இருக்கிறேன் அமைதியை கொண்டு வந்து நான் வந்திருக்கிறேன் நான்காவது கடைசிய சொன்னதுதான் அழுதார் எருசலேம் மக்களுக்காக அழுகிறார் இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்கிற அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் நினைத்து நாம் அவருக்கு நன்றி கடன் காட்டாமல் வாழ்கிறோமே அதை நினைத்து இயேசு அழுகிறார் இந்த சிந்தனைகளோடு நாம் புனித வாரத்துக்குள் நுழைகிறோம் அப்ப இயேசு தன்னை ஒரு சாதாரண மனிதனாக எல்லா சக்திகள் இருந்தும் இப்படி வந்துட்டார் நுழைய போகிறார் புனித வாரத்துக்குள் அடியெடுத்து வைக்க போகிறோம் இந்த நாட்கள் நம்ம வேலைக்கு போகலாம் நிறைய பிஸியா இருக்கலாம் டென்ஷனா இருக்கலாம் ஆனாலும் புனித வாரம் என்று சொல்லுகிறார் ஹோலி வீ அப்படின்னா நாம் இந்த புனித வாரத்திலே ஒரு சில புனித செயல்களை செய்யணும் ஆண்டு வரோடு இணைந்திருக்கணும் இத்தனை நாற்பது நாள் நான் கடைபிடிச்சோம் இல்லையோ அட்லீஸ்ட் இந்த ஹோலி வீக் ஒரு ஆறு நாள் கட்டாயமா கடுமையா நான் இயேசுவோடு இருப்பேன் இயேசுவுக்காகவே நான் பணிகள் செய்வேன் இந்த நாட்களே அமைதியா இருப்பேன் சந்தோஷமா இருப்பேன் யாருக்கும் துரோகம் பண்ண மாட்டேன் நேர்மையா இருப்பேன் எல் எது நடந்தாலும் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவேன் நிறைய நேரத்தை கடவுளுக்கு போயிட்டு அப்படி கோயில உட்கார்ந்து ஆண்டவருக்காக கொடுப்பேன் இப்படிப்பட்ட நல்ல பண்புகளை நம்ம எடுத்து சிறப்பாக இந்த புனித வாரத்துக்குள் நம்மையே புனிதப்படுத்த நாம் தொடங்க வேண்டும் செய்யலாங்களா முடியாது கஷ்டம் இல்லையா இயேசுவின் அன்பு செல்ல கண்மணிகளே ரெண்டு பேர் தான் கத்துறாங்க ஆனா வயசு பயங்கரமா இருக்கு என் வயசை விட சல்லுன்னு சில்லுன்னு வருது பெரிய மாணவர்களே சிறிது நேரம் கண்களை மூடி அப்படியே நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமா இதோ இந்த நாளிலே குருத்து ஞாயிறு நமக்கு பல்வேறு சிந்தனைகளை கொடுத்தாலும் நாம் இந்த தவ காலத்தில் இதுவரை கடைபிடித்த நல்ல செயல்கள் ஜபங்கள் இந்த புனித வாரத்துக்குள் என்னை முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்க இறைவனை ஐக்கியப்படுத்த இதோ பெரிய கடவுள் தன்மையிலிருந்து மனிதனாக பிறந்து ஏழ்மையாக வாழ்ந்து இந்த கழுதின் மீது அமர்ந்து செல்லுகிறாரே அந்த தாழ்ச்சி எங்களுடைய வாழ்க்கையில வர வேண்டும் இயேசுவன் நாங்கள் எவ்வளவு வசதி படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியோடு இருந்தாலும் எவ்வளவு பொறுப்புகள் உயர சென்றாலும் நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்மால் படைக்கப்பட்டவர்கள் நீர் இல்லாமல் எங்களுக்கு வாழ்வு இல்லை என்ற ஒரு தாழ்ச்சி எளிமை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரட்டும் இயேசுவன் இதோ இந்த விழா எங்களுக்கு சொல்லுகிற பாடங்கள் ஒவ்வொன்றுமே அது எங்களுக்காகவே நாங்கள் வாழ்வதற்காகவே என்று நாங்கள் தியானிக்க ஆற்றல் தாரும் இதோ இந்த ஆலயத்திலே கூடியிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையுமே உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நீர் சுமந்து கொள்ளும் நீர் காத்து கொள்ளும் இவர்களை வழி நடத்தும் இந்த நாட்களிலே புனித வாரத்திலே என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை நீர் அவர்களுக்கு கற்று தாரும் இவை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டு ஒரு மீட்பெருமான இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுடைய நல்ல பிதாவே ஆமேன்